ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இயற்கை இன்ஃபோவர் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பவர் பையில் ஃபனல் சார்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபனல் சார்ட் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லும் போது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ப்ராசஸ் கைண்ட் ஆஃப் சார்ட் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராசஸை வந்து ஒரு ட்ராக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஃபனல் சார்ட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ என்னென்னு பார்த்துடலாங்க பாருங்கள் என் ஃபனல் சார்ட் ஹெல்ப்ஸ் டு விசுவலைஸ் லீனியர் ப்ராசஸ் ஆஃப் த சிக் சிக்வென்ஷியல் கனெக்டட் ஸ்டேஜஸ் ஓகேங்களா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜே நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் ட்ராக் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா A common use for a funnel chart is a track to sales customer through, through stages, okay, like, such as lead, qualified lead, pro, prospect, contract. This is the process that we track and track and track and track and funnel chart is very helpful. Why okay, like, is this funnel chart? This shape is a funnel chart. So, this is a funnel chart. So, if you use this funnel chart, you can see a process and a process kind of data. If you use this process and a process kind of data, you can use this process and a process kind of data. You can use this process and a process kind of data. ஸோ ஒரு ப்ராசஸ் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஹெச்ஆர் வந்து ஒரு ப்ராசஸ் வந்து ட்ராக் பண்ணுறாங்க ஸோ எத்தனை எவ்வளோ ரெசியூம்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து ரிசீவ் ஆகிருக்கு அதில் எவ்வளோ ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் எத்தனை பேர் வந்து இன்டர்வியூ பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க எத்தனை பேர் வந்துட்டு ட்ராப் ஆகியிருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே ஒரு ப்ராசஸ் ஓகேங்களா இது மாதிரி ப்ராசஸ் டேட்டா மட்டும் நம்ம என்னென்னா ஃபனல் சார்ட்டில் வந்து நம்மளால் ட்ராக் பண்ணி நம்ம பார்த்துக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இந்த சார்ட்டை நம்ம எப்படி பவர் பில்ல கிரியேட் பண்ணுறத இந்த வீடியோ டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபனல் சார்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபனல் சார்ட் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃபனல் சார்ட் கிளிக் பண்ணதுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி கேன்வாஸ் வரும் அதில் உங்களுக்கு ஃபனல் ஷேப் வந்து இருக்கும் ஆல்ரெடி ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிறேன் சின்னதாக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஓகே ஃபைன் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் ஆக்சுவலி கேட்டகரி இருக்குது வேல்யூ இருக்குது டூல் டிப் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ கேட்டகரிக்கு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ப்ராடக்ட் எடுத்து ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே அதுக்கப்புறம் வேல்யூஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சேல்ஸ் ப்ரைஸ் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா கொடுத்தவே பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த சார்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிரும் ஓகே ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு பேஷு அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ கே இருக்குது விடிடி அப்படிங்கிறது ஃபிஃப்டின் கே வேலைன்றது தேர்ட்டின் கே இது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா டிக்ரீஸ் ஐட்டே நம்மளுக்கு வருது இல்லைங்களா ஸோ டிக்ரீஸ் ஐட்டே வருது இது இங்கே மேலே பாருங்கள் இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வேல்யூ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சு நம்மளுக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்படின்றது கீழே நம்மளுக்கு கொடுக்குது ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஹோவர் பண்ணும்போதே பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதோட வேல்யூ அதோட பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் லெவலில் என்ன பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னு காமிக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்டில் நம்மளுக்கு எவ்வளோ சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி எயிட் ஓகேங்களா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் அண்ட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் ரெண்டுமே உங்களுக்கு காமிக்கும் ப்ரீவியஸ் லெவலில் இருக்குது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் லெவலில் இருக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு இங்கே டீட்டெயிலாகவே உங்களுக்கு காமிச்சிடும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா எல்லா வேல்யூமே நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரீவியஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஓகேங்களா ஸோ ஸோ இது மாதிரி உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் உங்களால் ஈஸியாக கம்பேர் பண்ணிக்க முடியும் உங்கள் ப்ராசஸை வந்து ஈஸியாக உங்களால் கம்பேர் பண்ணிக்க முடியும் ஒன்று ஓகே ஸோ இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்னு பார்த்துலாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஸ் யூஷுவல் ஃபார் சைஸ் அண்ட் ஸ்டைல் ஓகேங்களா அது நம்ம எதுவும் பார்க்க தேவை தேவையில்லை ஆல்ரெடி இருக்குது ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் கலர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கலர்ஸ் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இங்கே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அது கலர் வந்து இங்கே சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ மேபி இது மாதிரி உங்களால் கலர் சேஞ்ச் பண்ண முடிக்கும் இல்லை எனக்கு ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்குமே எனக்கு தனித்தனியான பார்ஸ் இருக்குது அதுக்கு தனித்தனியான கலர் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ஷோ ஆல் அப்படின்னு இருக்குது நீங்கள் கொடுத்திங்க அப்படின்னா உங்களால் என்ன என்ன பண்ண முடியும் தனித்தனி கலராக உங்களால் கொடுத்துக்க முடியும் ஒவ்வொரு பாருக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் தனித்தனி கலரை வந்து அசைன் பண்ணிக்க முடியும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது மாதிரி நாம் என்ன பண்ணலாம் ப்ராசஸ் அதாவது உங்களுக்கு ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக நீங்கள் வந்துட்டு நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இது மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஃபைன் அடுத்து டேட்டா லேபிள் டேட்டா லெவலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா பொசி
இதோட வேல்யூஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த வேல்யூஸோட ஃபார்மேட்டிங் திங்ஸ் என்னென்ன என்ன ஃபாண்ட் வேணும் என்ன சைஸ் வேணும் அப்படிங்கிறது உங்களால் இங்கே எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் டெசிமல் பாயிண்ட்ஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எது மாதிரி வேணுமோ நீங்கள் பண்ணிக்கலாங்க பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கொடுத்துருப்பாங்க வேல்யூ ஃபார் டெசிமல் பிளேசஸ் ஃபார் நம்பர்ஸுக்கு பர்சன்டேஜ் டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டுமே கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணால் ஜீரோ கொடுத்துக்கலாம் இங்கே ஜீரோ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரவுண்ட் ஃபிகராக உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஃபைன் அடுத்துக்கப்புறம் இதுக்கு உண்டான பேக்ரவுண்ட் உங்களுக்கு எதாவது நீங்கள் பேக்ரவுண்ட் கலர் சேஞ்ச் பண்ண நினைக்கிறீங்களா பேக்ரவுண்ட் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த டேட்டா லேபிளுக்கு இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுறோம் கிரே கலர் கொடுக்குறேன் ஸோ கிரே கலர் அவ்வளோக்கு நல்லா தெரியாது இதில் ஸோ ரெட் கொடுக்குறேன்னு வச்சுங்களேன் ஸோ உங்கள் பாருங்கள் இது மாதிரி இருக்கும் ட்ரான்ஸ்பரன்சி உங்களால் கம்மி பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி தெரியும் ஸோ இது மாதிரி உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் பேக்ரவுண்ட் வச்சு ப்ளே பண்ண முடியும் அந்த பர்டிகுலர் டேட்டா லேபிளுக்கு ஓகே ஃபைன் ஸோ அடுத்தது கேட்டகரி லேபிள் கேட்டகரி லேபிளோட ஃபார்மேட்டிங்ஸ் கேட்டகரி லேபிள்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் உங்களுக்கு ஸோ அதோட ஃபார்மேட்டிங்ஸ் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்களா அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதோட ஃபார்மேட்டிங்ஸ் தான் இது கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறது எல்லாமே இங்கே இருக்குது ஓகே அதுக்கப்புறம் கன்வர்ஷன் ரேட் கன்வர்ஷன் ரேட் அப்படின்றது நத்திங் பட் இந்த பர்டிகுலர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அதுக்கப்புறம் ஃபார்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஸோ அதோட ஃபார்மேட்டிங்ஸ் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதோட ஃபாண்ட்ஸ் இன்க்ரீ டிக்ரீஸ் பண்ணுறது இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறது எல்லாமே உங்களால் இங்கே பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இவ் இவ்வளோதான் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் ஃபனல் சார்ட்டுக்கு உண்டான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி தான் பட் ஆனால் இந்த சார்ட் வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவானது நீங்கள் வந்துட்டு நீங்கள் சர்வே டேட்டாவில் கூட யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த பர்டிகுலர் சார்ட்டை நீங்கள் சேல்ஸ் மட்டும்தான் இல்லை சர்வேக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஹெச்ஆர் அனாலிட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ என்ன பண்ணலாம் இது மாதிரி ப்ராசஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த சார்ட்டை வந்து நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த சார்ட்டை பற்றி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்